உயிர்ப்புடன் வாழ்க ஒருத்தர் இன்னொருத்தர் ஏமாத்துறாங்கன்னு வச்சுக்கோங்க இங்கேயே மாஸ்டர்டே ஒரு சில சமயங்கள் நடக்கிறது உண்டு அங்கேருந்து ஒரு சிலர் வருவாங்க முதலெல்லாம் வேறு யாராவது இப்போ கோடரேட் இருக்கிறாருன்னா வந்து அவர்கிட்ட ஏதாவது ஒன்று சொல்லிட்டு உள்ளே வந்துடுவாங்க அவர் நம்பிக்கிட்டு உள்ளே அனுப்பிடுவார் கிளாஸ்லாம் முடிச்சுட்டு போயிட்டு அப்புறமெல்லாம் யார் யார் என்னென்ன பண்ணாங்கன்னு கணக்கு பார்த்தோம்னா யார் யார் ஃபீஸ் கட்டியிருக்காங்க என்னென்ன பண்ணியிருக்காங்கன்னு பார்த்தோம்னா அதில் எப்படியும் ஒருத்தர் ரெண்டு பேர் கட்டியிருக்க மாட்டாங்க என்னங்கன்னா உங்கள்கிட்ட கட்டிட்டேன்னு சொல்லிட்டாங்க உங்கள்கிட்ட கொடுத்துட்டு சொல்லிட்டேன் உங்கள்கிட்ட சொல்லிடுறேன் சொல்லிட்டாங்க ஏதோ சொல்லியிருப்பாங்க அதை விட ஒரு மோசமான ஒரு விஷயம் வேற என்ன இருக்கு சொல்லுங்க ஒரு காய்கறிக்கார அம்மா மாஸ்டர்ட்ட பணம் சேர்த்து கொடுத்துருச்சு மாஸ்டர் ஐம்பது ரூபாய் என்னமோ கொடுத்தாரு அது நூறு ரூபாய்க்கு சில்லரை கொடுத்துருச்சு மாஸ்டர் கவனிக்கல வாங்கிட்டு வீட்டுக்கு போயிட்டாரு வீட்டில் போய் எதுக்கோ பார்க்கும்போது காசு இருக்குது கவனிக்கலைன்னா அதுவும் போயிருக்கும் அது அது ஒரு பாவம் தானே பார்த்த உடனே திரும்ப மெனக்கட்டு கொண்டு போய் கொடுத்துட்டு வந்தார் அது இல்லை இல்லை கரெக்டாக தான் சில்லரை கொடுத்தது அது மாதிரி நிறைய இடங்கள் நடந்திருக்கு நிறைய விஷயங்கள் நடந்திருக்கு ஒரு பொருளை வாங்குவோம் அவங்க ஏதாவது காசு கூட கொடுத்துருப்பாங்க இல்லை குறைச்சி வாங்கியிருப்பாங்க மாஸ்டர் சொல்லி கொடுத்துட்டு வருவார் அவன் ஏழையா பணக்காரனா பெரிய கடையா சின்ன கடையா அதெல்லாம் பார்க்க மாட்டார் ஒரு விஷயம் ஞாபகம் வச்சுங்க நீங்கள் வந்து வேறு ஒருத்தரை ஏமாத்துறீங்க கெடுக்கிறீங்க இல்லை அதே மாதிரி ஒரு சூழ்நிலை ஏற்படுதுன்னா அது ஏற்படாமல் பார்த்துக்குங்க ஏன் தெரியுமா உங்கள் உடம்பில் இருக்கல செல்கள் அந்த செல்கள் எல்லாம் நீங்கள் ஏமாத்தும் போது அந்த செல்களுக்கு தெரியும் நீங்கள் ஏமாத்துறீங்கன்னு மாஸ்டர் அடிக்கடி ஒரு உதாரணம் சொல்லுவார் இப்போ இந்த பேனா அவர் கையில் இருக்குன்னு வைங்க அவர் கையில் இருக்கு மாஸ்டர் வேணா அதை கொடுங்கன்னு சொல்லி வாங்கிடுவார் இல்லை அவர் இந்த பேனா அவர்கிட்ட இருந்துச்சு அவர் எடுத்து அங்கே வச்சுட்டாரு மாஸ்டர் போய் எடுத்துகிட்டு வந்துடுவார் அதுக்கு மாஸ்டர்கிட்ட எந்த ஃபீலும் வராது சந்தோஷம் தான் வரும் இல்லையா அவர் பேனா வாங்கி வச்சுட்டாரு மாஸ்டருக்கு அதில் ஒரு ஆசை சூப்பர் பேனாவாக இருக்கு அப்படின்ட்டு அதை போய் எடுக்கணும்னு வைங்க எப்படி எடுப்பார் அப்படி போய் நேராக போய் எடுத்து வந்துட முடியுமா யாரும் பார்க்குறாங்களா யாரும் பார்க்குறாங்களான்னு பார்த்துட்டு அப்படி நைஸாக பார்த்து அப்படி நைஸாக போய் ரோட்டில் பணங்கன்னா காசு கிடந்துச்சுன்னா ஒரு சிலர் போவான் அப்படி பார்ப்பான் அப்படி பார்ப்பான் அப்படி நேராக போய் அதை மிதிச்சிக்குவான் இல்லை அப்படி இப்படின்னு பார்த்துட்டு அதை போய் எடுப்பான் அந்த திருட்டுத்தனத்துக்கு உங்கள் உடம்பு கூசும் உங்கள் ரத்தம் செத்து போகும் உங்கள் புத்தியும் அகங்கார மனசும் அதை திருட சொல்லும் எடுக்க சொல்லும் அகங்கார மனசு எடுக்க சொல்லும் புத்தி தடுக்கும் இல்லை ரெண்டும் சேர்ந்து பண்ணால் கூட உங்கள் உடம்பில் இருக்கிற ஒரு ஒரு செல்லுக்கும் தெரியும் எது உண்மைன்னு யாரா எல்லோரும் நம்ம ஒருத்தர் 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 கனெக்டடாக இருக்கும் அதனால் நீங்கள் ஒருத்தர் கெடுதல் செய்யும்போது அது உங்களுக்கே நீங்கள் செஞ்சுக்கிறீங்க கெடுதல் கெடுதல் செய்யும் போது இல்லை கெடுதல் செய்ய நினைக்கும் போதே அது உங்கள் உடம்பில் பாதிப்புகள் ஏற்படுத்துது அதனால தான் என்னம்னா முடிஞ்ச வரைக்கும் ஏன்னா முன்னாடியெல்லாம் கெடுதல் செய்யாதீங்க பாரு இப்போ முடிஞ்ச வரைக்குங்கிறார் ஏன்னா இவங்க என்ன ஒரு பாலிசி வச்சுருக்குறாங்கன்னா இன்னைக்கு நம்ம என்ன பாலிசி விட்டுருங்க முடிஞ்ச வரைக்கும் யாருக்கும் கெடுதல் இல்லாமல் யாருக்கும் ஆபத்து இல்லாமல் யாருக்கும் ஒரு பிரச்சனைகள் இல்லாமல் முடிஞ்ச வரைக்கும் கொண்டு போனீங்கன்னு வைங்க உங்கள் வாழ்க்கை ஸ்மூத்தாக இருக்கும் உங்கள் மனச